wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu inna alhamdulillahi wa ahda wa salatu wa salam wa ala malla nabiyya ba'da amma ba'd fa'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min sakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa kabaila لتعارفوا إن أقرمكم عند الله أتقاكم عند الله عليم خبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر النشاء يا معشر الشباب من استطع منكم الباث فليتزوز فإنه أغز للبسر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له بدعه আমার সম্মানিত دینی ভাই প্রশ্ন করেছেন যে অনেক সময় আমরা নাম করা বংশের ছেলে বা মেয়ের সাথে বিয়ে দিব বা দি অনেক সময় দি না তো বংশ নাম করা বংশের ছেলে নাম করা বংশের মেয়ের সাথেই কি বিয়ে দিতে হবে অন্য মেয়ের সাথে যার বংশের নাম নাই যার মানে হয়তো ফ্যামিলিগত একা তো এরকম বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কি হবে না মাস আল্লাহ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন ভাই কোন কোন মানুষ আসলে এইভাবে বিভেদ বা ভেদাভেদের জ্ঞান রেখে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর হাত ছাড়া করে অথচ তা বৈধ নয় আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আছেন আপনি উচ্চ পরিবারের আছেন আলহামদুলিল্লাহ কোন অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাই বলে কি আপনার মুসলিম কোন নিচু পরিবার গরিব ফ্যামিলি সেরকম বংশ পরিচয় নয় তাদের সাথে কি বিবাহ হবে না সুহানাল্লাহ দেখেন এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল হাজরাত আয়াত নম্বর 13 তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া ইয়ুহান নাস এ মানুষগণ ইন্না খালাকনাকুম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতীয় গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি হতে পারো তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লাহ নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ সবকিছু জানেন সবকিছুর খবর রাখেন আর নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হলো সেই যার চরিত্র সুন্দর তাবরানিহুল জামে একশো সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে যার চরিত্র সবচাইতে সুন্দর আসলে তো আমাদের কোন বংশ উচ্চ বলে কোন কথা নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তাবরানিন হাদিস হজরত ইবিন আব্বাসের যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে যে কিনা চরিত্র ভালো যার চরিত্র সবচাইতে উত্তম যার চরিত্রতে জনগণ মুগ্ধ যার চরিত্রতে পিতা মাতা মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার স্ত্রী মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার প্রতিষ্ঠান মুগ্ধ যদি তা না করো শুধুমাত্র দিন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দিন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ রূপ বা ধন সম্পত্তি লোভে বিবাহ দাও তবে পৃথিবীতে বড় ফেতনা ও মস্ত ফাসাদ বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে আশা করি বুঝতে পারছি